யாருக்கு வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா நம்ம டேட் பிரகாரம் ஸ்லிப் டெஸ்ட் தான் பார்க்க போறோம் ஆறாம் வகுப்பு முதல் பருவத்தில் சோசியல் சயின்ஸ் அமுக அறிவியல் பாடத்தில் இருந்தால் ஸ்லிப் டெஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் இந்த கொஷின் ஆல்ரெடி நான் குரூப்பில் அமைச்சிட்டேன் ஸோ நீங்கள் புதுசாக இருக்கீங்க இல்லை இதுக்கு குரூப்பில் இல்லாதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொஷின் மட்டும் கொடுப்பேன் தயவு செஞ்சு அந்த கொஷின்ஸை எல்லாத்தையுமே ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஓனாக எழுதுங்க ஒரு நோட்டில் எழுதுங்க தயவு செஞ்சு ஓனாக நோட்டில் எழுதி அதுக்கப்புறமா நீங்கள் எப்படி இங்கே இங்கே ஆன்சர் அந்த மாதிரி இந்த வீடியோவில் ஆன்சரை செக் பண்ணுங்கள் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த டாபிக் எதுவும் மறக்கவே மறக்காது இன்னைக்கு நீங்க பார்க்கக்கூடியது ஸோ டாப்பர்ஸ் எல்லாருமே இந்த ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ த தயவு செஞ்சு மிஸ் பண்ணாமல் நான் சொல்கிற மெத்தட்லேயே பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத ஐம்பத்தி ரெண்டு கொஷின் இல்லை அறுபது கொஷின்ஸ் தாங்க இருக்கும் இந்த அறுபது கொஷின் தானா இந்த டேர்முக்குன்னா போதும் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் எப்படி சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் இருக்கிற கொஷின்ஸ் எல்லாமே கரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன கரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு கொஷின்ஸ் வந்து நிதி கட்சி பற்றி பார்த்துருந்தோம் வாட்டி நான் ஒரு வீடியோவில் போன வீடியோக்கு முன் வீடியோ போடும்போது அதில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதுன்னு வச்சிங்களேன் இந்த இயரில் தான் நிதி கட்சி வந்து வந்து ஆட்சி அமைச்சாங்க ஆனால் ரெண்டு விதமாக கேட்குறாங்க கரெக்டுங்களா ஸோ நான் இந்த இயரை வந்து தப்பாக சொல்லணும் கரெக்டாக சொல்லணும் ஆனால் வந்து அந்த இயர்ன்றது வந்து கரெக்ட் ஆனால் கேட்கக்கூடிய விதம் தான் த மாற்றி மாற்றி கேட்குறாங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு கொஷின்ஸ் அறுபது கொஷின்ஸ் நீங்கள் க கரெக்டாக அக்ரூட்டாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ண தேவையில்லை இதுக்கப்புறம் நீங்கள் புக்கே தொட வேணாம் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாரு புது புக்கில் சரிங்களா ஸோ ஆனால் கான்செப்ட் கரெக்டாக புரிஞ்சுருக்கணும் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் இதோட சரியாக போகிறதில்ல இதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் எழுதணும் எப்படி எப்படிலாம் இந்த கொஷினுக்கு எப்படி எப்படிலாம் கேட்கலாம் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கணும் சரிங்களா அப்போ மஸ்ட்டு வந்து டெஸ்ட் எழுதணும் ஸ்லிப் டெஸ்ட் எழுதணும் சரிங்களா அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த நோட்டில் எழுதியே தரணும் ஆல்ரெடி வந்து சிக்ஸ்த்தில் சயின்ஸுக்கு போட்டிருந்தேன் இப்போ வந்து சோசியல் சயின்ஸுக்கு போட்டிருக்கேன் சரிங்க சார் நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் கொடுத்துருந்தீங்க எனக்கு வந்து வாய்ஸாக சொல்லுங்களேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டீங்க இது வந்து டிஸ்கஷன் கிடையாது ஸோ நான் சொல்கிறது என்னென்னா நீங்கள் எழுத்துக்கூட்டியாவது படிங்க ஐயோ எழுத்துக்கூட்டி அப்படின்னு சொல்லாதீங்க ஸோ அப்படி சொல்கிறேன் எழுத்துக்கூட்டியாவது இதை படித்தீங்கன்னா நான் இவ்வளோ பேசுறது நான் மியூசிக் கட் பண்ணிட்டு அப்படி படிச்சுட்டு போயிடலாம் பட் அப்படி படித்தா வந்து உங்கள் மைண்டில் நிற்காது இதான் உண்மை இதான் உளவியல் ரீதியாக சொல்கிறேன் ஸோ அதனால் நான் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் போகிறேன்னு நீங்கள் பொறுமையாக படிங்க படித்து ஒரு முறை எழுதுங்க எழுதினீங்கன்னா நீங்கள் ஒன்றா பாருங்களா எக்ஸாம் வரைக்கும் மறக்கவே மாட்டீங்க இது ப்ரூஃப் நீங்களே ப்ரூஃப் பண்ணிக்கலாம் நான் ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியது இல்லை ஸோ இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக அந்த சப்ஸ்கிரைபில் பண்ணி வச்சிங்க கூட பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் செலக்ட் பண்ணுங்க அப்படி பண்ணிங்கனா நான் போடுற இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே உடனுக்குடன் உங்கள் மொபைல்லேயே வந்துடும் சரிங்களா நீங்கள் அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற கொஷினை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை டவுன்லோட் பண்ணி இந்த நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இதே ஒர்க் அவுட் இதை 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 ஆன்சர் செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா ஸோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க பிடிக்கலனா டிஸ்லைக் பண்ணுங்க பட் ஏதாச்சும் உங்களுடைய ஆதரவுல தெரிவிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வாங்க இதுக்கு போயிடலாம்
ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்ன இவ்வளோ வேகமாக போகுது எப்படி சார் எழுதுறது அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் கேட்பீங்க ஸோ நீங்கள் எழுதலாம் தேவையில்லை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அதாவது எழுத தேவையில்லைனா பொறுமையாக ஸ்டிக் பென் வச்சு அப்படிலாம் போகணுன்னு அவசியம் கிடையாதுங்க நீங்கள் எப்படி போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஹாஃப் பேஜ் லாங் சைஸ் ஜோட்டில் ஹாஃப் பேஜ் வந்து இதை எழுதிடணும் இதை ஐம்பத்தி ரெண்டு கொஸ்டின் எழுதிட்டு கடை 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 என்ன பண்ணிடணும் இன்ட்டு மட்டும் தான் எழுதி வச்சுருக்கணும் சரிங்களா ரொம்பலாம் எழுதக்கூடாது இன்ட்டு மட்டும் தான் ஷார்ட் இன்ட்டு எழுதி ஒரு ஹாஃப் பேஜ்லேயே முடிச்சுன்னு நீங்கள் உக்காந்து அழகாக லைன் பை லைனாக கலர் பென்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்க சரிங்களா புரியுதா நான் சொல்கிறது அதனால் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் இன்ட்டு மட்டும் எழுதுங்க சரிங்களா சரி இன்னொரு வீடியோவில் கண்டி கண்டிப்பாக சந்திக்கலாம் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வர பன்னெண்டாம் தேதி சயின்ஸு செகண்ட் டைம் சிக்ஸ்த்து புக்லேருந்து கொஷின்ஸ் வரும் ஸோ ரெடியாக இருங்க புது புக்லேருந்து ஓகேங்களா